ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കിച്ചണിലേക്കുള്ള ഒരു സ്പൂൺ ഹാങ്ങിങ് ഹോൾഡറാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എം ടി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് സ്കെച്ചോ മാർക്കറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡിസൈനൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് മേലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ഹോൾസ് ഇടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ട് ഇതുപോലെ വരച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ സ്പൂൺസിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹോൾസ് ഇടുക ചെറിയ സ്പൂൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇടുക പിന്നെ വലിയ സ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വലിയ ഹോൾ ഇടുക അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്കെച്ച് മാർക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം ഒന്ന് സോപ്പ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാർക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ ആ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അക്രിലിക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല കളർഫുൾ മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഡോട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്പൂൺ ഹോൾഡറിൻ്റെ വർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കിച്ചണിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഗ്ലൂ ഗൺ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഗ്ലൂകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം കിച്ചണിലൊന്നാമത് ഇതുപോലെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് അടർന്നു പോരും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണത് സിങ്ക് ഏരിയയുടെ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൂൺസൊക്കെ അവിടെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ താഴ്ത്തിക്ക പൊക്കോളും അതിലേക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് വെയിറ്റുള്ള സ്പൂൺസ് ഒന്നും വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യരുത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലും സ്മോൾ സൈസിലുള്ള സ്പൂൺസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം ഇതുപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും വരച്ചെടുക്കണം മാക്സിമം ഒരേ സൈസിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക 
അതിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ സൈസിൽ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈഫ് സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻപത്തെ ക്രാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ അതിന് ആ ഒരു ഡിസൈനിന് തൊട്ട് മേലെയുള്ള ഒരു പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മാർക്സൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കളർ ചെയ്യണം അക്രിലിക് കളറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൈ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത്രയും പോർഷൻ വരെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗത്ത് സ്കൈ ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അധികം വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണം എപ്പോഴും കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കണം ഇനി ബാക്കി ഭാഗം കളർ ചെയ്യണതിന് മുന്നേ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കളേഴ്സും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് പോവും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിൽ സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിക്കർ സ്റ്റോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ വർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് ഇതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നാല് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും ഹോം ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ കാണാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്